രക്തം പരിശോധിച്ചു യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കണം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രസൂൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോഫുഡി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതാണ് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം തരം ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഓർഗൻ മീറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓർഗൻ മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മീറ്റിൻ്റെ പാർട്സ് അതായത് ഇപ്പം ലിവർ കിഡ്നി ബ്രെയിന് പിന്നെ ഗട്ട്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് വാങ്ങിച്ച് ചിലപ്പം കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാറുണ്ട് ഇതിലെല്ലാം ഹൈ കണ്ടൻറ്റ് യൂറിക് ആസിഡ് വരും പിന്നെ കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ചില തരത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ ഫിഷിൽ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കോമൺലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അയില മത്തി പിന്നെ ചെറിയ മീനായിട്ടുള്ള നെത്തൽ ട്യൂണ പിന്നെ ക്രാബ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സാധനമാണ് ഈ ഷുഗറി ബെവറേജസ് അതായത് കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് സോഡകൾ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് ഇതിലെല്ലാം ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടും ഒരു ലെവൽ വരെ ഇതും യൂറിക് ആസിഡ് വല്ലാതെ കൂടുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് തീരെ കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സാധനമാണ് ആൽക്കഹോളും പിന്നെ ബിയറും ഷുഗർ കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ബേക്കറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഷുഗേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്തരം ഭക്ഷണമൊന്നും സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കാതിരിക്കുക ഇനി എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ പോലത്തുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്ന വരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസും കഴിക്കാൻ പറ്റും പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ എല്ലാം കഴിക്കാൻ സേഫായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫൈബർ കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ റൈസ് ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പറ്റും മുട്ട കഴിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കോഫി കഴിക്കുന്നത് കുറേ സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ കണ്ടെത്തിയത് ഒരു ബെനിഫിഷ്യൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്നതിന് പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മത്സ്യം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ചിക്കൻ ഒന്നും ഇനി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതിന് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം വരെയൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം യൂട്യൂബ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഡോഫുഡി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും സംശയം നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഡോഫുഡി ആപ്പിൽ തുടങ്ങുക മറ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡോക്ടേഴ്സും ഡോഫുഡിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ഞാൻ ഡോക്